Là actuellement j'ai une 1070 euh, G en démonstration. La 1070 G est bien plus agréable parce que beaucoup plus haut, cabine tournante qui facilite la visibilité, silencieuse, donc euh, bien plus agréable en fin de journée. Elle est équipée de l'IBC, vachement intéressant pour, euh, pour aller chercher les bois dans les milieux de cloisonnement, beaucoup plus rapide, ce qui nous permet de traiter bah, plus de tiges à l'heure. La H212 que moi j'utilise, ça fait un an maintenant qu'elle est montée sur ma machine. Elle est beaucoup plus productive pour faire du feuillu et puis beaucoup plus intéressante pour les exploitants avec qui je travaille ou l'office. Et les avantages que j'ai que ressentis avec la H212, c'est qu'elle est petite, compacte, légère, et puis elle se faufile très très bien dans les peuplements, dans les premières et deuxièmes éclaircies, sans abîmer les bois autour. Elle suit parfaitement les courbes du bois, qui est d'ailleurs assez importante dans le feuillu. Et puis elle est aussi très très facile en entretien. Quoi. Les points de graissage sont relativement regroupés. Donc quelque chose qui est très simple, pas besoin d'ouvrir de capot ou quoi que ce soit pour aller graisser. Les débits de chantier avec la 212, ça passe dans une, deux ou troisième éclaircie. On arrive à aller jusqu'à entre 80 et 100 mètres cubes par jour, dans du peuplement qui fait entre 20 et 35. Elle est équipée de deux rouleaux seulement et de trois couteaux mobiles. L'avantage du trois couteaux, c'est qu'elle enfin, est moins large. Ça se faufile mieux dans le peuplement. La 212, elle peut être équipée d'un accumulateur multi-tiges. Donc ça permet dans les petits diamètres de pouvoir traiter plusieurs tiges à la fois. Ça permet un gain de temps, un gain de productivité. Moins on fait de mouvement pour plusieurs tiges et, et plus on est rentable à la fin de la journée.